Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf unserem Flanken Abusing Team. Damit wollen wir aber nicht spielen, weil ich bin jetzt dran. Ich muss das Malmö Team nochmal spielen. Und äh, ja, ich habe es ja versprochen. Und deswegen wollen wir das jetzt direkt machen. Ein Spiel werden wir hiermit noch machen. Gucken wir ganz kurz die Fitness an. Sieht mir eigentlich alles tutti aus. Nur vorne dem Slater nochmal eine Karte geben. Wie schon angekündigt im letzten Spiel, wo wir, naja, nicht sehr solide gegen eine Chemiehure gespielt haben, äh, werde ich wahrscheinlich auf Defensiv stellen, weil unsere beiden nicht unbedingt sehr schnellen Jungs da in der Innenverteidigung, ja, die tingeln schon ganz gerne mal in der Mittellinie rum und das will ich dann ein bisschen verhindern und werde deswegen die Taktik auf Defensiv stellen. Und ja, vielleicht kriegen wir es dann irgendwie hin, doch den Sieg einzufahren. Aber ehrlich gesagt, wenn ich keine Chemiehure als Gegner bekomme, sehe ich da eng. Dann sehe ich wirklich eng. Aber naja, warten wir es erstmal ab. Vielleicht war das erste Spiel auch noch so ein bisschen, war noch nicht so eingespielt. Und jetzt geht hier, der Kleine über links geht sowieso ab. Der über rechts da ist eigentlich auch ganz nice. Nur wie gesagt, die Abwehr ist hier irgendwie das größte Problem. Das hat sich echt furchtbar spielen lassen. Aber naja, warten wir es mal ab. Und jo, nach dieser Episode wird dann irgendwann... Ich denke mal, die nächsten Tage der nächste Squad-Builder kommen, nämlich Ibras nächstes Team. Und das war, glaube ich, Ajax. Und ja, dann werden wir ein kleines Ajax-Squad um den Herrn Ibrahimovic bilden. Die Idee kam ja auch, dass ich doch den Ibra auf die Bank setzen soll. Und dann zum Beispiel jetzt bei Ajax, boah, keine Ahnung, wen haben die denn im Sturm? Jedenfalls irgendwen von Ajax in den Sturm stellen und dann sofort in der ersten Minute Ibra einwechseln. Das hätte natürlich den Vorteil, dass Ibrahimovic mit voller Chemie reinstarten würde. Bin ich mir selber noch nicht so ganz sicher. Ist mir eigentlich Latte. Ich weiß gar nicht, ob du da überhaupt einen Unterschied merkst. Weil wenn du 100 Chemie voll hast, da habe ich irgendwie beim Gegner noch nie einen Unterschied gemerkt. Scheiße. Na, wir spielen auch noch gegen ein echt gutes BBVA-Team. Okay, ähm, jetzt heißt es wirklich alles geben und irgendwie mit den Malmösen hier mh, ja, das Ding schippen, ne? Auf jeden Fall muss ich auf Defensiv gehen. Header? Hm. Er hat natürlich gute Spieler für Header vorne drinne, aber wir haben eigentlich auch ziemliche Kanten hinten drinne. Schauen wir mal. So, ich hoffe mal, es leckt jetzt nicht zu krass. Und dann schauen wir mal, wie wir das hier regeln. Zum Beispiel mit dem Forsberg. Forsberg heißt der nämlich. Der ist ein guter Mann, Jung. Den würde ich ganz gerne mal als äh, seinen bronze in -Form spielen. Hätte ich irgendwie mal Lust drauf. Aber der war ja nicht auf dem Markt, sonst hätten wir ihn ja schon gehabt. Da kommt er doch hier schon wieder, oder? Oh, da Hilander, das ist so... Jetzt ohne Scheiß, es hätte mich nicht gewundert, wenn das Ding drin gewesen wäre. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, warum der Hilander da äh, jetzt nach vorne gelaufen ist. Nein, ich habe ganz sicherlich nicht die schicken Taste gedrückt. Aber der hat einfach mal einen auf Mittelstürmer gemacht. Warum auch nicht? Ich meine, kann man doch machen. So, hier vorne mal ein Mollins. Na komm, ziehen wir mal, ziehen wir mal. 1,85 groß, der Junge. Bringt die Flanke. Ist leider nicht so gut, das Flänksche. Haben wir? Nicht. <lacht> Haben wir? Nicht. Der kleine Schwatte. Äh, kommt vor Pech und dann bringt er hier gleich den Lobpass. Also, aber nicht mit meinen Jungs da hinten. Die sind beide 5,20 Meter groß. Und da kannst du vergessen, hier irgendwie die Flanke reinbringen zu wollen. Ah, hätten wir fast in der Mitte auf den Slatan bringen können. Schön hier gemacht, das Ding in die Mitte gebracht. Zurück auf den Slatan. Slatan mit der Schusstäuschung. Slatan Ibrahimovic. Ich sollte vielleicht äh, die 40 Meter Marke verlassen, bevor ich abschließe. Das ist dann vielleicht ein bisschen effektiver. Aber der Slatan, der, ich weiß nicht, der bringt mich immer dazu, aus solchen Positionen zu schießen. Auch wenn ich es gar nicht machen will. Und jetzt, jetzt geht die Abwehr aber auf einmal ab. Was ist denn hier los? Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat es Momentum jetzt zugeschlagen. Und vorher ging es nur so... Oh, da vorne. Guck mal, wie er läuft hier. Da kommt da der Eriksson. Und Ibra nochmal auf dem Eriksson. Ja, Eriksson verdribbelt sich da aber ein bisschen. Kriegt er sogar noch raus, das Ding. Oh, ich höre hier hinten äh, in meinen Kopfhörern den Kommentator als rumplöken. Normalerweise habe ich ja keine Kopfhörer drin. Und deswegen höre ich ihn einfach gar nicht. Aber jetzt höre ich den als da hinten rumbrüllen. Ja, bei so einem äh, erfolgreichen Spiel hier meinerseits, da muss man ja auch ein bisschen rumschreien. So, Eriksen jetzt hier wieder auf dem Slatan. Slatan, Schusstäuschung. Slatan geht. Slatan, ah, Dani Alves. So, wie sieht's aus? Kriegt er nochmal einen nach vorne? Will er natürlich über die Außen spielen. Ist klar. Willst du schön pacen, ne? Willst du schön pacen und die Flanke bringen, du alter Muschi. Aber nicht mit dem Helander und mit dem 
weiß gar nicht mehr, wie der andere heißt. Der Helander, der bleibt mir immer im Kopf. Ich glaube, das ist auch der Zottel. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist der mit dem Pferd. Nee, Helander. Ach nee. Hilanda ist der, der das letzte Mal das 1 zu 0 gemacht hat, nach der Ecke. Genau, der Zottelkopf ist der andere, aber ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. Tut mir leid. Der hat natürlich eigentlich auch, äh, da, vielleicht muss der Zottelkopf jetzt, ja, jetzt muss er ran. Macht auch extra hier den, ähm, ich nenne ihn ganz gerne den Doppelpass mit dem Gegner. Und jetzt hier vorne durch auf den Schwatten. Ah, du, komm, push dich. Ah, schade. Aber er spielt uns in die Füße. Und da äh, spielt er uns nicht mehr in die Füße. Mollins, da müssen wir hinterher. Ah, du ist am Stissel. Eins vorne auf dem Ibra. Und da vorne. Da läuft er. Da läuft er, Adu. Adu. Da kommt noch nicht mal zum Schuss. <lacht> der Adu, der kommt noch nicht mal zum Schuss. Weil er es nicht hinbekommt, den Ball anzunehmen. Ah, Adu, Schätzelein. Was ist denn los mit dir? Hier, komm. Auf dem Adu. Und da ist er wieder. Adu. Was ein Dribbling. Das siehst du selten, sowas. Aber jetzt bringen wir mal die Flanke hier auf den Slatan und die kommt ja butterweich, Adu. Also bitte. Wieso hast du das nicht im ersten Spiel gezeigt? Das ist übrigens unser ZDM. So viel weiß ich noch. So, Diego Costa rennt da vorne. Haben wir. Nicht! Und der Zottelkopf. Och. Meine Güte, Alter. Da fliegt der Zottel daneben Ball vorbei. Ja, das sind halt die Fails von. Die ich meinte aus dem letzten Spiel. Das ist nämlich letztes Spiel, glaube ich, auch passiert. Da ist Meister locker einfach an dem Ding vorbeigeflogen. Unglaublich. Aber naja, ist ja kein Problem. Ist kein Problem. Er schiebt das Ding sowieso daneben. War so auch geplant, dass wir ihm halt die Chance geben, mit er halt denkt, ah, okay, ich habe hier doch eine Chance, deswegen quitten wir mal lieber nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, komm, geben wir ihm lieber die Chance. Sonst ist er hier gleich schon wieder raus und ja, wir mögen ja keine Gegner, die quitten. Und deswegen... So, jetzt hier nochmal einen Zentral auf dem... <lacht> Legen sich alle irgendwie... Ja, komm hier, als deine Lobpässe, ne? Die kannst du. Als der eine Lobpass nach dem anderen nach vorne. Unglaublich. So, Slatan gewinnst du. Jo, und da vorne. Bring ihn. Bring den Lobpass. Slatan Ibrahimovic. Und da kommt noch einer, der aussieht wie Walker, aber nicht Walker sein kann dazu. Muss ich mal hier ein bisschen die IV rausziehen. Oder will er hier den nächsten Lobpass bringen? Ist ja unglaublich. Oh, da vorne bringen wir auch mal einen. Hier schön auf Mollins. Nee. Nee. Das klappt nicht. Hüpp, hüpp. Danke, großer... So, hier nochmal ein... Boah, Ibra, was war denn das bitte? Da ist hier schön der Eriksen, glaube ich, vorne durchgerannt. Jetzt rennt er hier mit dem Xabi Alonso. Ich weiß auch nicht, was er jetzt hier vorhat. Xabi Alonso ist kein Pacer, Junge. Der kann auch nicht dribbeln. Was machst du denn? Meine Güte, stell dich doch mal an wie ein Mädchen. So, rennen wir einfach mal... Ja, ich wollte jetzt einfach mal mit Ibra durchrennen. Ah, und da kommt der nächste Lobpass. Meine Güte, kannst du denn auch irgendwas anderes, Kollege? Sofort der Ball in der eigenen Hälfte und dann der Lob. Aber jetzt hier, nächster Lob auf dem Eriksen. Eriksen ist durch und nimmt irgendwie immer seinen Rechten. Fragt mich nicht warum. Der hat zwei Sterne Weak Foot, nimmt jedes Mal den rechten Fuß zum Abschluss. Keine Ahnung warum. Aber naja, was willst du machen? So, hier geht's weiter. Spiel uns wieder in die Füße. Auf dem Juten Herrn Adu, der bringt nur den Ball irgendwie nirgendwo hin. Jetzt rennt er hier mal mit die Maria. Bringt nochmal weiter auf Dani Alves. Jetzt will er, glaube ich, auf die Flanke gehen. Ja, jetzt will er einfach mal auf die Flanke gehen. Läuft mal wieder ins Aus. Schon das dritte Mal oder so. Hier ist was drinne, Jungs. Hier ist was drinne. Definitiv, ich merke es schon. Und ich glaube, wir machen gleich das Tor. So, einmal nach vorne. Sehr schön hier. Sehr schön gepusht. Meiner Meinung nach natürlich ein klares Foul an uns. Aber was willst du machen? So, hier kommt nochmal... Wie heißt der noch? Der Forsberg. Ich, oh, der Forsberg, der ist ein Tier. Läuft jetzt nur irgendwie ein bisschen in die falsche Richtung. Kollege, du bist da vorne sozusagen Angreifer mit. Mit dem Slatan und so, den anderen Jungs. So, rennen wir erstmal. Push das, die Ibra. Und jetzt hier vorne schön durchgesteckt. Auf dem, weiß ich nicht, auf dem Tern. Auf dem Tern, unser anderer ZDM. Geht auch mit nach vorne. Und ja, was auch sonst? Der Lob passt nach vorne. Spielen wir erstmal einen rüber. Und jetzt der Mollins rennt. Da Mollins rennt. Da Ibra ist nicht vorne und irgendwie ist der Mollins auch äh, gar nicht mehr so schnell, wie er sonst immer war. Und der Lopas nach vorne. <lacht> Müsst doch mal zählen, wie oft ich das in dem Spiel sage. Und wie oft ich selber welche mache vor allem. Ah, gut. Meine Güte. Aber die sind auch noch so schlecht. Ich meine, meine sind schon schlecht in diesem Spiel. Aber seine, die sind ja wirklich unter aller Kanone. Die sind ja komplett ungeplant und einfach... Komm, spiel das Ding nach vorne. Spiel das Ding nach vorne. Vielleicht kommt es ja an. Ich bin auch schon wieder drauf. Das Sushi tut nicht gut. Nein, heute kein Sushi gegessen. Was? Lüff? Lüff ist mein Truck? Wer ist denn der Lüff? Den kenne ich nicht. 
Alles klar, hier, Spiel fortsetzen. Und jetzt wird natürlich gebuttert hier. Ich meine, Tor für uns wäre natürlich schon lange verdient gewesen mit unseren hochklassigen Chancen. Aber du kannst natürlich nicht alles haben. Der Mollens, der geht jetzt einfach mal hier durch, schickt jetzt hier nochmal, weiß ich nicht wen. Ach, das ist erst. Oh, jetzt geht das Handy schon wieder los. Ich dachte eigentlich, jetzt laut... <lacht> da macht er den nächsten Lobpass. Meine Güte, was ist denn mit dir los, Kollege? Willst du denn nicht mal einen normalen Pass spielen? Ich glaube nicht. So, hier nochmal Slater, nochmal einen da hinten. Wow, wo kommt der denn hin? Auf den Dicken. Ja, da wollte ich jetzt mal ausnahmsweise den Ball loswerden. Äh, uh, hier. Und nochmal. Ah, schade. Jetzt sind wir wieder an Ramos äh, hängen geblieben. Hüpp. Sehr schön. Adu. Nochmal einen vorne auf dem... Eriksen. Und er kann den hier durchbringen. Ah, da laufen wir aber hier vor 100.000 Leute. Ja, und was auch sonst. Einfach die Fackel nach vorne. Der ist unglaublich, der Kerl. Also so, gegen so einen Gegner habe ich ja schon lange nicht mehr gespielt. So, hier komm. Läufst du mal bitte außen durch, Kollege? Anscheinend nicht. So. Ja, wo ist das Bällchen? Ich glaube, machen wir... Na, machen wir erstmal hier nach hinten. So, schönes Ding. Vom Tinnerholm. Unser Rechtsverteidiger zieht durch, bringt die Flagge Slatan Ibrahimovic und da ist das 1 zu 0. Und ich mache jetzt mein Handy lautlos, es tut mir leid. Aber es geht immer los, wenn ich aufnehme. Ihr kennt es ja. So, lautlos das Scheißding. Schmeiß es auf den Boden. Tinnerholm mit der Traumhereingabe. Und ja, über Slatan müssen wir uns nicht lange unterhalten. Der macht die Bude dann einfach. So, und Slatan, der ist jetzt richtig hot. So, will er hier mit Diego Costa, will er ein bisschen rummachen, aber nicht mit Slatan. Oh, das ist ja gerade ins Abseits gelaufen, der scheiß Mollins. Aber nicht mit Slatan Ibrahimovic hier. So, stellen wir hier mal zu. Okay, spielt uns... Ja, der Mollins hier, der Mollins. Das ist ein absolutes Tier. Schön hier vom Adu wieder reingegangen. Jetzt müssen wir hier einen weiterspielen. Und jetzt vorne auf dem Slatan. Das ist ja ein Traum. Das ist ja ein absoluter Traum. Slatan choppt in den Gegner, hat den Ball immer noch und zieht dann einfach mal das Ding per Direktabnahme auf den langen Pfosten. Ja, Slatan steht bereit, aber das macht bei uns der Forsberg. Forsberg bringt das Ding in die Mitte, Keeper kommt und da gibt es den Konter. Hätte es gegeben, wenn er nicht irgendwie so darauf stehen würde, die Bälle rauszuschlagen. Und auch außen geht es wieder lang. Schön hier auf dem Tern. Ibrahimovic ist in der Mitte, lässt sich zurückfallen, Ibrahimovic 2 zu 0. Was ist hier los, mein Freund, hä? Da zerfickt dich der Malmo FF. Ja, da kannst du mit dem Costa choppen, wie du willst hier, mit deinem drei sterne lumpen da. Das ist ja lächerlich. So, da kommt der Tern hier schon wieder, es ist einfach nur ein Träumchen hier. Wie die Jungs hier kombinieren, das ist eine pure Pracht. Hier jetzt nochmal ein zurück, Ibra wartet. Ja, sehr schön. Geht's hier weiter auf die Außen auf Slatan äh, Ibrahimovic. Der lässt ein kurzes Dribbling folgen. Jetzt den guten alten Reinzieher. Keine Ahnung, wie man das nennt. Und da macht der... Ja, machen wir einen Abstauber hier mit dem Mollins. Machen wir einen Abstauber. Ist doch kein Problem. Wo ist hier die Sachlage? Das hat überhaupt keinen Sinn, was ich sage. Aber ist doch auch scheißegal. Muss doch nicht immer alles einen Sinn haben. Ist halt jetzt mal Massive, Massive auf Malmö Sushi oder sowas. Ist zwar kein Rage, aber Ragen kann ich ja auch nicht. Die Jungs, die, die liefern ja hier eine absolute Glanzvorstellung ab, will ich schon fast behaupten. Und ja, da, oh, Slatanovic, da hat er einen Lobpass verpasst. Ne, ich muss aber auch mal sagen, der Gegner ist, ich, ich mag es wirklich nicht schlecht über Gegner zu reden, aber dieser Gegner, äh, das was der macht, das ist äh, nicht annähernd ein Spielstil. Er fackelt halt wirklich jedes Ding einfach nur nach vorne und äh, ich dachte erst, wo ich das Team gesehen habe, ja, sieht da ganz tutti aus, jetzt jetzt nichts irgendwie hyper teures, aber er fackelt ein Ding nach dem anderen nach vorne und ja, deswegen ist es jetzt auch nicht unbedingt schwer gewesen, weil das können sogar die Jungs hier verteidigen. So, Slatan wird er reinmachen, wird er rein, oh, scheiß die Wand an, da zieht das Ding ganz knapp am Pfosten vorbei, naja, was willst du machen, 3 zu 0, 70. Gegen Malmö FC, also wir, Malmö FC, ne? Ist klar. So, hier nochmal ein weiter. Ah, müssen wir mal reinkrätschen. Ah, schade. Ah, spielt er mal. Oh, jetzt, jetzt spielt er mal richtig hier Kombinationen, der Black Messia. Guckt euch mal hier den Lockenkopf an. Der guckt gar nicht auf den Ball. Jetzt ohne Scheiß. Guckt euch nochmal die Situation an. Der Lockenkopf, der guckt einfach nur geradeaus. Den interessiert gar nicht, was um ihn herum passiert. Der steht einfach nur da. Den musst du selber anwählen, damit er sich mal irgendwie ein Ticken bewegt. Ist schon geil. So, jetzt hier ist Lata Nummer 1 zurück. Und nach vorne läuft er wieder. Ich weiß nicht, wer es ist. Es ist der Eriksen. Macht er seine erste Bude für uns. Und der nimmt schon wieder den rechten. Das ist doch nicht wahr. 
Und der will Linksfuß sein, schießt aber jedes Mal mit dem linken aus, äh, mit dem rechten aufs Tor. So, Forsberg hier wieder. Unser kleiner Bronzemann. Ein richtig starker Spieler übrigens. Dieses Spiel konnte er nicht so ganz überzeugen, hat dafür aber einiges an Defensivarbeit geleistet. Deswegen will ich ihn hier auf jeden Fall nicht, ja, angehen. Das könnten wir so nennen. So, ich würde sagen, ist auf jeden Fall noch Zeit für ein Türchen, ne? Forsberg läuft hier über den ganzen Platz, ist eigentlich nicht seine Seite. Aber er ist halt auch heiß auf dem Tor. Ich meine, man kann es ihm nicht übel nehmen. Und jetzt geht der Forsberg aufs Tor. Forsberg geht. Da ist Sergio Ramos. Forsberg. Und da wird ihm das Tor geklaut vom Sergio Ramos. Da ist der Forsberg unterwegs gewesen. Komm hier, hol dir den Ball von Diego Costa. Ach komm, wir auf, Junge. Was willst du denn mit diesen Aktionen da vorne als erreichen? Und hier nochmal dazwischen. So, schön. Ding vorne durch wieder auf dem Forsberg. Müssen wir nochmal zurückziehen. Na, ist Ramos angekommen. Ja, Ramos ist jetzt hier ein bisschen tilty. Spielt hier nochmal einer vorne. Erstmal Lockenkopf nach hinten gezogen. Haben wir aber. Ja, hier Kante. Kante. Müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. So, hier kommt noch ein zurück, Forsberg. Haben wir? Hä? Jetzt war ich eben verwirrt. Ich dachte, das Spiel war unterbrochen. Aber es war anscheinend nicht unterbrochen. Naja, wir haben Ballbesitz. So, das Ding hier nochmal rüber auf den Tern. Ja, Tern. Läuft hier nochmal in Ramos rein. So, jetzt haben wir hier nochmal das Bällchen, aber geht nochmal ins Aus, das Ding. Schade, schade, schade. Jo, ich würde aber sagen, da haben die Jungs ihr Abschiedsspiel nochmal richtig solide über die Bühne gebracht. Der Gegner, der kennt unseren Keeper ja gar nicht, bis auf seine eine scheiß Chance da mit Diego Costa, wo unser IV gerade das LSD von der Lippe gelutscht hat. So, jetzt aber nochmal. Uh, und unser Kleiner hier. Und jetzt Fallrückzieher. Wieso machst du keinen Fallrückzieher? Da hier die Taste gedrückt dafür. So, er will jetzt unbedingt nochmal auf unser Tor zu kommen. Ah, da lässt sich hier, da lässt sich hier der eine machen. Aber da ist unser Zottel. Da ist der Zottel. Und hier nochmal schön auf Slatan Ibrahimovic durch. Der zieht. Ja, Slatan zieht natürlich. Und das wird jetzt natürlich ein absolutes Traumtor. Sla Ach, da macht er gerade, bevor ich den Abschluss suchen will. Und da kommt der gute alte Loppas. Ich habe schon gewartet, warum die irgendwie nicht mehr kamen von ihm. Hat er vielleicht selber gemerkt, dass es irgendwie nicht so ganz viel bringt, was er da macht. Aber jetzt hat er dann doch nochmal zugeschlagen. Der Tinnerholm, der ja überhaupt dieses Spiel eingeleitet hat, will ich mal sagen, mit seinem Traumtor. Und jetzt Zlatan Ibrahimovic ist durch, wird hier natürlich am Keeper vorbeigehen. Oder auch nicht. Scheiße, ich dachte, Kassiers legt sich auf die Fresse und ich bin vorbei. Aber es hat nicht so ganz funktioniert. Naja, scheiß drauf. 3 zu 0 reicht hier auch. So, und was kommt natürlich? Der Loppas. Loppas auf Diego Costa. Was will er machen? Aber nicht mit Zottel. Komm, eine Chance hier noch. Und jetzt vorne Slatan. Ah, schade. Spiel zu Ende. Echt? So lange schon? 90. Ja, das war doch nochmal ein emotionales Spiel mit dem Malmö FF. Meine Fresse. Jo, Slatan musste mal wieder regeln. Zwei Buden gemacht. Danach noch der Mollins, glaube ich, ein Abstauber. Jo, der Mollins war's. Jo, ich würde mal sagen. Jetzt ist, ab, ab jetzt ist LPM deine Droge, mein Freund. Nee, äh, muss ich wirklich ganz ehrlich sein. Dieser hier hatte zwar 100 Chemie, der letzte hatte keine 100 Chemie. Dafür war der letzte Gegner um einiges spielstärker. Dieser Herr hat halt wirklich einen Ball nach dem anderen nach vorne gefackelt. Und vor allem halt komplett unvorbereitet auch. Das war halt dann auch noch das Ding. Und da, dadurch hatten unsere Verteidiger wirklich keine Probleme. So, Torvorlagen gab es vom Tern und vom Tinnerholm. Und der Mollins, ja, der hat abgestaubt, deswegen steht, glaube ich, bei dem keine Vorlage, äh, steht keine dritte Vorlage mit dabei. Ja, September 2013 gegründet. Eieiei, das wäre hart, das wäre hart, muss ich sagen. Ne, ich meine, wenn man anfängt, dann ist ja klar, dann versucht man alles mal so ein bisschen, aber wenn er wirklich kein Anfänger sein sollte, dann würde ich definitiv mal gucken, ob ich meinen Spielstil nicht ändern sollte. Weil das, was er da macht, ist dann Lopesse, okay, sind OP. Aber so wie er sie ausgeführt hat, sind sie definitiv nicht OP. Weil einfach mal irgendwie halb aus der Drehung und äh, mit Rückenlage das Ding nach vorne pfeffern, also das ist dann doch zu einfach. Und ja, ich würde mal sagen, Malmö hat sich mit zwei Siegen verabschiedet. Zwei Spiele, zwei Siege, kannst nichts gegen sagen. Geht in Ordnung. Jetzt hier noch, oh, ein Piazon in der Frankfurt Edition. Sehr hübsch. Komm, nehmen wir mal mit dir, Schätzelein. Ist ja, glaube ich, an Frankfurt ausgeliehen. Ja doch, müsste so sein. Von Chelsea. Kam ja irgendwie ganz kurz die Chelsea Edition und dann ist er 
direkt wieder zu Frankfurt. Ja, ja, so viele Editions gibt es hier. So, Rest kommt weg. Ein Päckchen noch, dann sind wir raus. Ja, ich weiß auch nicht, war ein bisschen drauf in dem Spiel. Tut mir leid, aber pff, passiert halt, ne? Was willst du machen? Schätzelein. Und jetzt werde ich mir nochmal... Ne, das sage ich nicht, was ich jetzt mache. Ich gehe jetzt. Ich verlasse auf jeden Fall jetzt diesen Raum, wo ich mich gerade drinne befinde. Und das war's auch schon, das war's auch schon. Ich muss mal gucken, was draußen für ein Wetter ist jetzt gerade. Muss ich mal rausschauen. Ich sehe nämlich nichts, hab kein Fenster. Ja, bin ich aber ehrlich gesagt ganz froh drüber hier in Thailand. Da ist es ganz schön, wenn du dein ja, Arbeitsraum plus YouTube-Ecke sozusagen in einem Raum ohne Fenster hast. Weil dann hitz, äh, heizt sich der Raum nicht so schnell auf und ich muss nicht 24 Stunden am Tag die Klimaanlage anhaben, damit äh, der Raum halt immer kühl bleibt. Und deswegen ist eigentlich ja, auch relativ entspannt und auch für einen für Stream, weil ich weiß halt nie, wenn es hell wird und deswegen ist das ganz okay. So, jetzt, okay, ein Päckchen ziehen wir noch irgendwie. Ich habe im Blut, dass da noch irgendwas kommt. Komm, bring noch mal was. Nee, nicht so ganz. Oder Ibrahimovic, Duplikat, pass auf. Ich habe ja weiter gedrückt. Ah, nee, kann, glaube ich, schon nicht mehr sein. Weil wir schon genug glänzende Objekte haben. Alles klar. Ich würde mal sagen, Jungs, wir sind raus. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt dann im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Messe. Macht's gut. Ciao.